en el año 2022 hemos visto desgraciadamente un retroceso todavía en, en el marco de un clima de impunidad por violaciones de derechos humanos cometidas por algunos miembros de la fuerza de seguridad. Hemos visto cómo la ley Mordaza continúa siendo una amenaza para la libertad de reunión y manifestación pacífica a través de multas eh, indebidas y a través también del uso excesivo de la fuerza por parte de algunos miembros de la fuerza de seguridad. Quizá el hecho más grave que hemos visto durante el año 2022 ha sido la muerte en la frontera entre Marruecos y España de 37 personas y 77 desaparecidos, eh, también por acción de, combinada de ambas fuerzas de seguridad marroquíes y españolas. Hemos visto también cómo se espió a líderes políticos, a periodistas, a abogados, eh, con programas de espionaje. Y hemos visto también cómo tampoco ha habido investigaciones que lleguen a, a buen puerto de lo que ocurrió en las residencias en que miles de personas mayores murieron sin ser atendidas. En este contexto también hemos visto incertidumbre económica. En este contexto de incertidumbre económica, aunque ha habido esfuerzos para proteger a sectores vulnerables de la sociedad, hemos visto como el derecho a la salud o el derecho a la vivienda continúan violándose. El derecho a la salud, por ejemplo, hemos visto que solo tenemos un 14% del presupuesto entero de sanidad dedicado a la atención primaria, cuando debería ser un 25% del presupuesto. Y hemos visto también casi más de 28.000 desahucios entre enero y septiembre del año pasado.